Goeiedag uit 8 en welkom by vandag diskussies en wetenskap online klas. Vandag gaan ons kyk na die deelkie model van materie. So in jou skrif wil ek graag hee, hy moet die deelkie model van materie as jou opskrif skryf en dan vandag die datum. Na as ons kyk na die deelkie model van materie, bestaan dit uit een paar belangrike aspekte. Die eerste ene is, alle materie bestaan uit deelkie. Die tafel voor jou, jou hand, die rekenaar, jou cellfoon, alles, alles, alles bestaan uit deelkie. Nou, een deelkie is deel van jou schedelterm en dit is een baie klein stikkie materie. Nou, deelkies bestaan uit atome en molekiele, wat te klein is om hierdie blote oog te sien. Een tweede belangrike aspek is dat deelkie spontaan beweeg en aanhoudend beweeg. Lang terug het Robert Brown seismokorrels op water onder een mikroskop ondersoek. En hy het waargeneem dat die korrels onreelmatig rondbeweeg en teen mekaar bots. Hy het eers gedink hierdie seismokorrels is levendig. Maar nadat hy klomp experimente uitgevoer het, het hy die volgende besef. Kijk saam met my die volgende video, wat het baie mooi verduidelik. In this lesson, we're going to have a look at the idea of Brownian motion. This is useful because it helped indirectly to confirm that atoms exist. You're in a darkened room, the air is still, and the bright lights are streaming through the window. What do you notice about the dust particles? The black circles as they pass through the beam of light. Pause the video and think about this. Press play once you've made up your mind. The answer is that the dust particles are moving randomly. Did you see it? The dust particles are not always moving downwards, but are moving in all directions. The dust particles are very small and are supported by a fluid. In this case, that fluid is a gas. You are unable to see the gas particles directly because they are too small, but you can see the larger dust particles. The reason that the dust particles move randomly are because of the gas. We know that the gas is there because every time we move our hand through the air, we fill them against our hand. Try it now. Continue when ready. The particles in the air move in random directions quickly. This means they will have many collisions or will bump into the dust particles many times. Each collision between air particles, very small colored circles, show how the dust particle, the black circle, moves off in a new random direction. It's a bit like a game of snooker, where there are millions of marbles which collide with larger, observable particles, like a ping pong ball. This effect was first observed by scientist Robert Brown. He was looking at pollen grains suspended in water under the microscope, and he wondered why they jiggled around. He thought that the pollen was alive. It was later that scientists realized the importance of his discovery. Now, here's a challenge for you. Thinking about what we know about dust particles, can you explain why the pollen grains appear to be jiggling randomly? Pause the video and continue when ready. In summary, the fluid is no longer a gas, but is a liquid, water. The pollen grain is colliding with many water molecules. Each water molecule is too small to see, but we can see the combined effect of their collisions on the pollen grain as it moves randomly. This effect is known as, you guessed it, Brownian motion. A derde baie belangrike deel van die deelkie model van materie is dat daar ruimtes tussen deelkies is. Nou, ruimte is ook een van jou sedelterms. Steek sonder enige deelkie of enige stof, een algehele leegheid. Nou, gaat acht, het is belangrijk om te besef dat daar absoluut niks in daar die ruimte is nie. Dit is net leeg. Een vierde belangrike aspek van die deelkie model van materie is dat daar aantrekkingskrachte en soms afstootingskrachte tussen die deelkies is. Nou, ons kan die deelkie model van materie gebruik 
om fijner te kijken naar die verschillende fases van materie. Nou, ek wil graag hee, jyre, met jullie tabel oortraak in jullie skrifte. En soos wat ons aangaan, die blokjes en vol. Als ons dan kyk na ruimte en ons kyk na een vaste stof, kan ons sien hierdie deeltjie is rarig dig tegen mekaar gepas. Terwijl ons rarig baie klein ruimte is tussen hierdie deeltjie. Die vloeistof is ook dig gepak, maar in nie een oordelike patroon nie. En daar is ook klein spasies tussen hierdie deeltjie. Maar as ons kyk na een gas, Als ons kyk na hierdie twee deeltjies, dan kan ons sien daar is een baie groot ruimte tussen die twee deeltjies. So die enige gas het groot ruimte tussen hulle deeltjies. As ons dan kyk na die beweging van hierdie fases, of verskillende fases van materie, as ons kyk na vaste stofse beweging, dan kan ons sien elke deeltjie vibreer om een vaste punt. Hulle beweeg nie weg vir my paar af nie. As jy kyk na jou tafel, kan jy nie eerst met die blote oog sien dat die verskillende houtdeelkies bezig is om te vibreer nie. As ons dan kyk na vloeistof, omdat jy daar ook klein spas is, maar bietje groter as by een vaste stof, of ruimtes eerder, kan ons sien die deelkies beweeg redelijk vinnig, soos gesien in die video. Vloeistof glei oor my paar, en bots tegen mekaar. Dan een gas. Aangezien daar soveel groot ruimtes is, kan hulle baie vinnig beweeg. Hulle kan tegen mekaar bots en tegen die kante van die houwe. Gasse beweeg ook spontaan. As ons kyk na die aantrekkingskracht tussen vaste stoffe, vloeistoffe en gasse, kan ons afleid dat een vaste stof baie sterk aantrekkingskracht is, aangezien die deeltjie so dig langs aan mekaar gepak is. Vloeistoffe het swakker aantrekkingskrachte as by vaste stoffe, en gasse het baie swak aantrekkingskrachte, wat veroorzaak dat hulle so vinnig en weg vir mekaar af gaan beweeg. Nou, as ons kyk na die vorm, kan ons sien een gas vul die hele houwer waarin dit geplaas is. Dit het geen spesifieke rangskikking nie. Een vloeistof is rof weg of los weg gerangskik, maar steeds baie na by mekaar en dit neem die vorm van die houwer aan. Een vaste stof is stuif tegen mekaar gepak in een ordelike rangskikking. Dit het een reelmatige patroon. Nou gaat ek om te toets soos jylle mooi geluister het vandag, wil ons graag jylle met die volgende activiteit in jylle skrifte voltooi. Die eerste gedeelte van die activiteit is op bladseid 3 wat jylle in jylle skrifte geplak het, huiswerk op dag 1, slechts vraag 1 en 3, en bladseid 97 in die handboek, is daar een vraag 13 wat jylle dan ook moet voltooi. 30 graad 